വീഡിയോ എടുക്കാനായിട്ട് ഇന്ന് നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്തതാണ് ഒരാൾ ഇതുവരെ എത്തിയിട്ടില്ല സ്നോയുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് വണ്ടി കുഴിച്ചെടുത്തോണ്ടിരിക്കുക എന്നാണ് എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞത് നോക്കാം നമുക്ക് വരട്ടെ നോർഡിക് മലയാളി ഓട്ടോ ഷോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് വണ്ടി റിവ്യൂ അല്ല വിൻഡർ ഡ്രൈവിനെ കുറിച്ചുള്ള വീഡിയോ ആണ് നമ്മൾ കിയ ഇ വി സിക്സ് ഡ്രൈവ് ചെയ്തപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യണം അതിന് കറക്റ്റ് ഒരു സിറ്റുവേഷൻ അപ്പോ വിൻ്ററിൽ ഈ മഞ്ഞത്ത് ഓടിക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റായിട്ട് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് സേഫ്റ്റി തന്നെയാണ് ഓക്കെ സേഫ്റ്റിയെക്കുറിച്ച് പറയും സേഫ്റ്റിയെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ആദ്യം പറയാനുള്ളത് പേഴ്സണൽ സേഫ്റ്റിയാണ് തൊപ്പിയൊന്നും ഇടാതെ ഇറങ്ങരുത് കാരണം നമ്മൾ വിൻ്ററിൽ വണ്ടി ഓടിച്ച് എവിടെയെങ്കിലും സ്റ്റക്കായി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പുറത്തിറങ്ങി ഇതേപോലെ ഷവൽ ചെയ്യുകയോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വേണ്ടി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഫുൾ ഗിയർ ഇല്ലാതെ പുറത്തിറങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആക്ച്വലി ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ എന്തൊക്കെ പറയും സേഫ്റ്റിയെ കുറിച്ച് ഒന്ന് ആലോചിച്ചപ്പോ എന്റെ മനസ്സിൽ ആദ്യം വന്ന കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മുടെ നാട്ടില് മഴക്കാലത്ത് ഡ്രൈവ് ചെയ്യുമ്പോ പറയുന്ന രണ്ട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് വേഗത കുറയ്ക്കണം രണ്ട് മുട്ട ടയർ ഇട്ട് ഓടിക്കുന്നത് ടയറാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് അപ്പൊ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനം നമുക്ക് ഇപ്പൊ ടയറിന്റെ കാര്യങ്ങൾ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് ആദ്യം സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് വിന്റർ ടയേഴ്സിനെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ നമ്മുടെ രണ്ടു പേരുടെ വണ്ടിയിലും വിന്റർ ടയേഴ്സ് ഉണ്ട് ഇത് സ്റ്റഡ്ലെസ് ടയറാണ് ഫ്രിക്ഷൻ ടയർ എന്നും പറയും ഇത് സ്റ്റഡ് ടയറാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ നോക്കിയാൽ കാണാം ഇവിടെ മെറ്റൽ സ്റ്റഡ്സ് ഉണ്ട് ഇതിനുള്ളിൽ ഐസ് ഈ സ്നോ പെട്ട് കാണാനില്ല എന്നുള്ളൂ പക്ഷെ കുറെ മെറ്റൽ സ്റ്റഡ്സ് ഇതിൽ ഇൻസ്റ്റോൾഡ് ആണ് അപ്പൊ ഇത് സ്റ്റഡ്ലെസ് ഇത് സ്റ്റഡ് അപ്പൊ ഇത് തമ്മിൽ എന്താണ് വ്യത്യാസം നമുക്ക് ഇന്ന് സംസാരിക്കാം അപ്പൊ എനിക്ക് മനസ്സിലായിരത്തോളം വിന്റർ ടയർ പല രീതിയിലുണ്ട് ഒന്ന് നിങ്ങളെ വണ്ടി കിടക്കുന്നതിൽ സ്റ്റഡ് ടയർസ് ഉണ്ട് അതായത് മെറ്റൽ ക്ലിപ്പിംഗ് ഉള്ളത് പിന്നെ സ്റ്റഡ് അല്ലാത്ത എനിക്ക് റബ്ബർ കോമ്പൗണ്ടും അതിനകത്ത് ത്രെഡിങ്ങും സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള തരം ടയർസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ എന്താണ് കൂടുതൽ അറിയാൻ പറയും ആക്ച്വലി ഈ ആക്ച്വലി വിൻ്റർ ടയറിൻ്റെ മെയിൻ ഡിഫറൻസ് സമർ ടയറായിട്ട് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത് ഇതിൻ്റെ കോമ്പൗണ്ടാണ് ഇതൊരു സോഫ്റ്റ് കോമ്പൗണ്ടാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ സാധാരണ ടയറിനെ അപ്പോൾ സാധാരണ ടയർ ഈ ലോ ടെമ്പറേച്ചറിൽ വരുമ്പോൾ റബ്ബർ ഹാർഡാവും അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ആണ് അതിന് ഗ്രിപ്പ് ഗ്രിപ്പ് കിട്ടാതെ വരും അപ്പോൾ ഈ കോമ്പൗണ്ട് വളരെ സോഫ്റ്റ് കോമ്പൗണ്ടാണ് അപ്പോൾ അതാണ് ഈ വിൻ്റർ ടയറിൻ്റെ മെയിൻ ഡിഫറൻസ് സമർ ടയറുമായിട്ട് ഓക്കെ പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഈ ഗ്രൂവ്സ് ഒക്കെ കുറേയും കൂടെ ഡീപ്പർ ഗ്രൂവ്സ് ആണ് കാണുന്നത് ഡീപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ഗ്രൂവ്സ് ഓക്കെ പിന്നെ ഈ ചെറിയ ചെറിയ എന്താ പറയാ വരഞ്ഞിട്ടിരിക്കുന്ന പോലത്തെ ഇത് ഈ ഡീപ് ഗ്രൂവ്സും ഈ വരഞ്ഞിട്ടിരിക്കുന്ന സാധനം ഒക്കെ കുറെയൊക്കെ സ്നോ ട്രാപ്പ് ചെയ്യാനും കൂടെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഓക്കെ ഓക്കെ അതിൻ്റെ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്നോ ഓൺ സ്നോ ആണ് ഫ്രിക്ഷൻ കൂടുതൽ കൂടുതൽ അപ്പോൾ അതിന് സ്നോ ട്രാപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് ഓക്കെ 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 അപ്പൊ ഈ കോമ്പൗണ്ട് ആണ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ അതായത് സമ്മർ ടയർ ഉണ്ടാക്കുന്ന സെയിം റബ്ബർ മെറ്റീരിയൽ വെച്ചല്ല അല്ല അല്ല ഓക്കെ ഓക്കെ പക്ഷേ നമ്മളെ ഈ ഇത്രയും സ്നോയി കണ്ടീഷൻസിൽ എനിക്കൊന്നും ഇത് ഓക്കെ ആണ് സ്നോ സ്നോ ഫ്രിക്ഷൻ ഉള്ളത് പക്ഷെ ഐസ് കണ്ടീഷനിലോ ഐസ് കണ്ടീഷനിലേക്കാണ് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് വരുന്നത് ഇതിലേക്ക് വരേണ്ടത് ഇതിൽ നമ്മൾ നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും മറ്റേതിനുള്ള പോലെ തന്നെ ഡീപ് ഗ്രൂവ്സും ഈ വരഞ്ഞിട്ടിരിക്കുന്ന ഭാഗങ്ങളൊക്കെ ഇതിനും ഉണ്ട് ഇതിന് എക്സ്ട്രാ ഉള്ളത് ഈ മെറ്റൽ സ്റ്റഡ്സ് ആണ് അപ്പൊ ഇത് ഐസിൽ ഗ്രിപ്പ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ സ്റ്റഡ്സ് ഇതിനകത്ത് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്താണ് അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താണ് ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് എപ്പോ ഉപയോഗിക്കണം എപ്പോ ഉപയോഗിക്കരുത് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് നമുക്കൊന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതിന്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താണ് അതായത് നോൺ സ്റ്റഡ് നോൺ സ്റ്റഡ് ടയർ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇത് തമ്മിൽ വലിയ വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല ഇതിന്റെ ഡ
ഈ കോബിൾ സ്റ്റോൺ റോഡുണ്ടല്ല അങ്ങനത്തെ റോഡുകളിൽ ഇതിട്ട് ഉപയോഗിക്ക ഇതിട്ട് ഓടിക്കരുത് എന്നുള്ള നിയമമുണ്ട് ആക്ച്വലി അങ്ങനെ രണ്ട് പ്രശ്നങ്ങളാണ് ഇതിനുള്ളത് ഒന്ന് ഈ ഇതിൽ മെറ്റൽ ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ റോഡിൽ പോകുമ്പോൾ റോഡ് ചീത്തയാവും അതാണ് രണ്ടാമത്തെ പ്രശ്നം അതുകൊണ്ട് ചില ഏരിയാസിൽ ഇത് ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല എന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ ഹെൽസിംഗിയിൽ ഞാൻ രണ്ടു ദിവസം മുമ്പ് പേപ്പറിൽ വായിച്ചേയുള്ളൂ ഹെൽസിംഗിൽ ഒരു റോഡുണ്ട് ഈ സ്റ്റഡ് ടയർ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല പക്ഷെ അവിടെ ആൾക്കാർ ആ നിയമം ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷെ പലർക്കും നൂറ് യൂറോ ഫൈനൊക്കെ കിട്ടിയെന്ന് ഞാൻ വായിച്ചു അതുകൊണ്ട് നോക്കണം അതിനൊരു ട്രാഫിക് സൈനും ഉണ്ട് സ്റ്റഡ് ടയർസ് ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല അപ്പൊ അത് സൂക്ഷിക്കണം അപ്പൊ അത് ഇതിന്റെ ഒരു ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ് പിന്നെ ഈ എൻവയോൺമെന്റൽ കാര്യങ്ങളാണ് പൊല്യൂഷൻ പൊല്യൂഷൻ റോഡ് കേടാവും റോഡ് കേടാവില്ല പക്ഷെ ഐസിൽ ഓടിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഐസ് കണ്ടീഷൻ ഓടിക്കണം ഐസ് കണ്ടീഷൻ ഓടിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് തന്നെയാണ് ഇതിനാണ് ഗ്രിപ്പ് ഇതിന് നമ്മൾ പറയുന്ന അത്രയും ഗ്രിപ്പ് ഇല്ലെങ്കിലും ഒരു സ്നോയില് ഇനിയിപ്പോ ഈ ടയറുകൾ എപ്പോഴൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാം അതായത് നമ്മൾക്ക് അറിയാം നമ്മൾ ഈ വണ്ടി മേടിക്കുമ്പോ ഇപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നോർത്ത് കൺട്രീസിൽ രണ്ട് സെറ്റ് ഓഫ് ടയർസ് അതായത് എട്ട് ടയർസ് കിട്ടും നാലെണ്ണം സമ്മർ ടയർസ് നാലെണ്ണം വിന്റർ ടയർസ് അപ്പൊ നമ്മളെ സാറിന് റൂൾ അനുസരിച്ച് ഒക്ടോബർ നവംബർ സമയത്താണ് ടയർ മാറ്റുന്നത് അപ്പൊ ഇത് ഏത് ടെമ്പറേച്ചർ അത് ടെമ്പറേച്ചർ കൂടെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ലേ അതെ അതെ ഇത് ഏഴ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിന് താഴെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഇത് ഉപയോഗിക്കാം എന്നാണ് പറയുന്നത് അതായത് ഏഴ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിന് താഴെ പോയി കഴിഞ്ഞാലും ഇത് സാധാരണ ടയർ പോലെ കട്ടി ആവില്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ ഇരിക്കും ഗ്രിപ്പ് കിട്ടും എന്നുള്ളതായിരിക്കും ആക്ച്വലി ഫുൾ ഡ്രൈ ആയിട്ട് കിടക്കുവാണെങ്കിൽ ഇത് സമ്മർ ഡ്രൈവറിന് കൊച്ചു നോക്കുമ്പോൾ ബ്രേക്കിംഗ് ഡിസ്റ്റൻസ് അല്പം കൂടുതലാണ് കൂടുതലാണ് പക്ഷെ ഏഴ് ഡിഗ്രിയുടെ താഴെ പോയി കഴിയുമ്പോൾ ഇവിടെ യൂഷ്വലി വിന്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ദിവസം പെട്ടെന്ന് സ്നോ പെയ്യലല്ല ടെമ്പറേച്ചർ കുറഞ്ഞു വരും വരും പിന്നെ മഴ ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ വന്ന് വന്നാണ് മഞ്ഞ് വരുന്നത് അപ്പൊ മഞ്ഞ് കാണുന്നവരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഈ ടെമ്പറേച്ചർ കുറഞ്ഞു വരുമ്പോൾ ഇത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാം പലരും ചെയ്യുന്നതാണ് ഇവിടെ കാരണം മഞ്ഞ് പെയ്യുന്ന ആദ്യത്തെ ദിവസമായിരിക്കും പോയിട്ട് ഇത് എവിടെ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ ഒരു കട അന്വേഷിക്കുന്നു അപ്പോ അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് ഒന്നും കിട്ടാറില്ല അപ്പൊ നേരത്തെ അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് ബുക്ക് ചെയ്ത് നേരത്തെ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്നതാണ് ഇനി ഇപ്പൊ എന്റെ ചോദ്യം ഞാൻ നാട്ടിലും ബാക്കിയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലും ഓടിച്ചുള്ള പരിചയമുള്ള ഒരാൾ ഞാൻ ഇവിടെ നോർത്ത് വന്നിട്ട് ആദ്യം ആയിട്ട് ഞാൻ ഒരു വണ്ടി എടുത്ത് വിന്ററിൽ ഓടിക്കുക ഞാൻ ഇതിൽ ഏത് ടയർ പറയാം പക്ഷെ ആക്ച്വലി ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ റെന്റലായിട്ട് ഒരു കാർ എടുക്കുവാണെങ്കിലും ഒക്കെ സാധാരണ ടയേഴ്സ് ആണ് വരുന്നത് അത് റിസ്ക് ആണല്ലോ റിസ്ക് ആണ് പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ പതുക്കെ ഓടിക്കുക ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് എന്നോട് ഒരു പിന്നീട് സുഹൃത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതായത് വിന്ററിൽ ഓടിക്കുമ്പോൾ പേടിക്കൊന്നും വേണ്ട എന്തായാലും ആക്സിഡന്റ് പറ്റാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് കാരണം നിങ്ങൾ നേരെ ഓടിച്ചാലും വേറൊരു വണ്ടി തന്നെ വന്നിരിക്കാം ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ പക്ഷെ സാധാരണ ഓടിക്കുന്നതിനേക്കാളും പതുക്കെ ഓടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അഡ്വൈസ് കേട്ടിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ പക്ഷെ ഈ റേസിംഗിനൊക്കെ ഐസ് ഐസിൽ റേസ് ചെയ്യുന്ന കാറുകളൊക്കെ സ്റ്റഡ് ടയേഴ്സ് തന്നെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അല്ല സ്റ്റഡ് അല്ല കുറച്ചും കൂടെ വലിയ സ്റ്റഡ് ആണ് അത് സ്ട്രീറ്റ് ലീഗൽ അല്ല സ്ട്രീറ്റ് ലീഗൽ ജസ്റ്റ് റേസിംഗിന് വേണ്ടി മാത്രം ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്റ്റഡ്സ് ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പൊ വളരെ എന്താ പറയുന്നത് എൻവയോൺമെന്റലി ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ട് സിറ്റിയിലും എല്ലായിടത്തും സാധാരണ രീതിയിൽ പതുക്കെ ഓടിക്കാൻ പൊല്യൂഷൻ ഒന്നും ഉണ്ടാക്കാതെ ഇത് തന്നെയാണ് ബെസ്റ്റ് ഐസിങ് ഐസി കണ്ടീഷനിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടെ കോൺഫിഡൻസ് വേണമെങ്കിലോ ഇതാണ് ഓക്കെ ഇനി ഉള്ളത് നമ്മുടെ കാറിൻ്റെ ഡ്രൈവിംഗ് സിസ്റ്റം അതിനെ കുറിച്ചാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ മെജോറിറ്റി കാറുകളും ഫ്രണ്ട് വീൽ ഡ്രൈവ് ആണ് ഇവിടെയും ഏകദേശം അത് തന്നെയാണ് പക്ഷേ ഇവിടെ റിയർ വീൽ ഡ്രൈവ് കാറുകളും ഉണ്ട് ഓൾ വീൽ ഡ്രൈവ് കാറുകളും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഫ്രണ്ട് വീൽ ഡ്രൈവ് കാറുകളാണ് കോമൺ ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ നമുക്കത് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷേ റിയർ വീൽ ഡ്രൈവ് കാറുകൾ വിന്ററിൽ ഓടിച്ച
വെയിറ്റ് വന്ന് ഗ്രിപ്പ് കിട്ടുന്നതാണ് പക്ഷെ അത് മാത്രമല്ല റിയർ വീൽ ഡ്രൈവ് കാറിൻ്റെ പ്രശ്നം ഫ്രണ്ട് വീൽ ഡ്രൈവ് കാർ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ വെയിറ്റ് മാക്സിമം എഞ്ചിൻ്റെ ഇവിടെ നമ്മൾ ഒരു സ്ഥലത്തു നിന്ന് വണ്ടി എടുക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടില്ല പക്ഷെ റിയർ വീൽ ഡ്രൈവിന്റെ പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വെയിറ്റ് ഇവിടെയാണ് ബാക്കിൽ വെയിറ്റും ഇല്ല കാറ് ടയർ എസ്പെഷ്യലി ഈ ഐസ് എവിടെങ്കിലും കൊണ്ട് പാർക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ കിടന്ന് കറങ്ങിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ഐഡിയലി ഇവിടെ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ഫോർ വീൽ ഡ്രൈവ് സ്റ്റഡ് ടയർ റിസ്ക്കേ ഇല്ല ഫോർ വീൽ ഡ്രൈവിന്റെ സ്റ്റഡ് ഫോർ വീൽ ഈ ഓൾ വീൽ ഡ്രൈവ് അല്ലെങ്കിൽ ഫോർ വീൽ ഡ്രൈവ് പറയുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം കൂടെ ശ്രദ്ധിക്കണം ഫോർ വീൽ ഡ്രൈവ് സ്റ്റഡ് ടയറിനോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നല്ല വിൻഡർ ടയറിനോ ഉള്ള ഒരു ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് അല്ല 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 നമ്മൾ പല ഇപ്പൊ ഇന്റർനെറ്റിൽ പല വീഡിയോസും യൂട്യൂബിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും സമ്മർ ടയർ ഉള്ള ഫോർ വീൽ ഡ്രൈവ് ടൂ വീൽ ഡ്രൈവ് വിത്ത് വിൻഡർ ടയർസ് ഇത് നമ്മൾ കമ്പാരിസൺ അപ്പൊ ആ സിറ്റുവേഷനിൽ ഫോർ വീൽ ഡ്രൈവ് അവിടെ തന്നെ നിക്കും നിക്കും ഈ വണ്ടിയെ മുന്നിട്ട് പോകുള്ളൂ അപ്പൊ ടയറാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഫോർ വീൽ ഡ്രൈവ് ആണോ എന്നുള്ളത് ടയർ ഇട്ട ഫോർ വീൽ ഡ്രൈവ് ആണ് ഏറ്റവും സേഫസ്റ്റ് ഓടിക്കാം അപ്പൊ ആദ്യമായിട്ട് വന്ന് ആദ്യമായിട്ട് ട്രൈ ഔട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു സംഭവം ആണെങ്കിൽ എന്തായാലും നിങ്ങൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു വണ്ടി പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് അത് എന്താ പറയാ നാട്ടിൽ പറഞ്ഞല്ലേ ഒന്ന് കോൺഫിഡൻസ് വരും ഒന്ന് കൈയൊക്കെ തെളിയും പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് പതുക്കെ നമുക്ക് റിയർ വീൽ ഡ്രൈവിലേക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മളിന്ന് സേഫ്റ്റിയെ കുറിച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ഇനിയിപ്പോ ഉള്ളത് വണ്ടിയുടെ മെയിന്റനൻസ് ആണ് അത് നമുക്ക് അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ സംസാരിക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ കാണുന്നവരേക്കും ബൈ ബൈ